欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战生日喜获三大新饼，和张晶恋情话题重回热搜。针对肖战，肖战在生日过后赶忙就被安排营业，不知不觉已经喜获三大新饼，都是所谓的代拍剧。有春日宴，我不成仙和大道朝天，男主无一例外都被爆料是肖战。另外，肖战还有一则关于和张晶恋情的话题重回热搜，殊不知来来回回已经好多次了。这是有意针对肖战吗？可笑至极。据悉，肖战已经被不少博主安排上了三个新饼，分别是和张若楠合作春日宴。和杨子搭档主演《我不成仙》，以及和宋子联合主演《大道朝天》，这还只是个人关注到的内容，没有看到的肯定超过三个。如果说这样的爆料不值得一信，那么接下来的内容就很明显触碰底线了。不少人造谣肖战和张晶的恋情，热度水涨船高，登上热搜榜，这不是第一次。作为粉丝，大家看到这样的内容，气不打一处来。爆料肖战主演新剧还可以接受，是好消息。只是要跟着官方走，等待官宣，非官宣不约。而牵扯到造谣肖战个人生活，这就无法接受了。针对肖战也要有一个限度，真不害怕受到惩罚吗？未必如此。总之，肖战问心无愧，肖战值得相信。再退一步讲，连在爆料界大名鼎鼎。享誉盛名的刘大锤都透露，肖战处于单身状态，没有什么料可以扒出来，吃瓜群众可以散了，造谣者更可以洗洗睡了。肖战的工作重心一直都在拍戏上，想通过造谣给肖战带来麻烦，不可能做到。不知道大家有没有看到？不可理喻。肖战满分时尚表现力，运动穿成高奢。高奢穿出贵气。这两天，肖战的代言运动潮牌和高奢品牌的相关物料发出，又惊呆了一众人。这个男人的颜值还有没有顶峰？大家说不得不感慨肖战超强的时尚表现力。运动潮牌穿出了高奢感，高奢穿出了贵气感。肖战代言李宁运动潮牌已经是第二年了。从肖战代言开始，就生生把李宁的 level 拉高了不止一个层次。最新发布的物料，肖战站在草堆旁边，剑眉星目，一脸清冷，优越的身材比例，真是生生把潮牌穿成了买不起的样子。有朋友们评价说，连肖战旁边的草堆都有了生命力的感觉。肖战代言古驰和托德斯的物料，这两天也发出来。托德斯流出的是前几天拍摄视频的花絮，网友评价说：“这哪里是花絮，这明明就是另一组大片呀！”作为设计师出身的肖战，他的时尚的敏感度本就超出普通人，加之在娱乐圈摸爬滚打这六年，走到了时尚的最前沿，其时尚表现力毋庸置疑。即便是他作为小糊糊时期的机场穿搭，也惊艳了一众人。很多时尚博主对肖战的时尚表现力也都不吝赞美之词。另外，来作为演员来说，对于时尚表现力也有着更多面、更到位的展现。但是，不得不说，肖战自带的气质才是最重要的。完整教育带来的内涵底蕴，老天赏饭吃的优越外在，这些真是后天努力不来的。特别是托德斯，业内人士评论说。这个牌子就是靠肖战一己之力打开了中国的市场，不管是托德斯还是古驰，都为了肖战打破了竞品不同时请代言人的规则。肖战代言的广告都是全球全平台宣发的牌面，这些都足以看出肖战的商业价值。目前为止，野内娱也只有肖战了，六奢傍身，这样的时尚资源还真是让人垂涎三尺。一个艺人除了优秀的作品外，时尚资源也是价值的一部分。看肖战目前的状态，应该还会顶很久。顶级自律的肖战，顶级的形象管理，给我们带来一次又一次的顶级视觉盛宴，也真是绝了。
到湖南卫视一十月所有综艺停播，旗下主持人谢娜买房跳单案有新进展。近来湖南卫视真是大动作不断，先是停播了陪伴观众一十四年的《天天向上》，称要改版升级，却未明确表示复播时间，让粉丝十分不舍。本以为砍掉这么一大张王牌。湖南卫视会重点培养其他几部综艺，没想到《天天向上》停播只是一个开始。一十月七日，湖南卫视的中餐厅也宣布，因为编排调整，将延期播出，具体播出时间也未定。而在更早之前，湖南卫视推出的新综艺《星星的约定》也宣布，因为介质损坏而停播。也有网友说，《你好，星期六》曾在一十月一月播出过一期。但官方表示，那一期是很早之前的库存，是为了国庆专门录制的主题。表示你好，星期六将在一十月一十二号、一十三号两天录制，算上制作的时间，应该是赶不上一十月播出了。几大王牌综艺纷纷停播，也让网友的爆料多了几分真实性。那么，作为综艺大户，湖南卫视一十月份为何忽然停掉所有综艺呢？其中包括《大侦探》《你好，星期六》《向往的生活》《生生不息》《春天花会开》均停播。其实综艺停播屡见不鲜，但大面积停播还是很少见。上次多档综艺停播，芒果台并未给出具体原因，但网友们都猜测是因为湖南长沙自建房的坍塌事故，整个湖南停止一切娱乐活动，来哀悼这些逝去的遇难者。上前停播了一周，情有可原。这次停播一月却让人不明所以。正值旗下主持人谢娜买房跳单案有了新进展，于是有人猜测是否和谢娜有关。谢娜张杰买房跳单案是今年二月份的事情。二月七日，有博主爆料自己的中介朋友霍先生两次带张杰、谢娜看房，他们表示自己不喜欢那个房子，之后却直接找房东买了。于是，张杰、谢娜被贴上了买房跳单的标签，一度闹得沸沸扬扬。舆论发酵后，张杰、谢娜发布律师声明，表示将起诉中介或先生，因其侵犯了他们名誉权和隐私权。而中介公司也不甘示弱，把原房东告上法庭，案子将于一十月二十七日开庭，届时原房东将出庭，讲述事情的详细过程。如此说来。谢娜买房跳单案也算有了新进展，但谢娜方一直否认跳单，而且湖南卫视停播的综艺中也没有她的身影，把综艺停播归咎在她身上，着实有点牵强了。不过近来湖南卫视主持人确实屡屡陷入纷争，李维嘉自《快乐大本营》停播后就消失了几个月，后来李维嘉又被扒出代言的某奶茶品牌资金链断裂，合作公司跑路。于是加盟商要求李维嘉赔钱，因为这是李维嘉的事业受到了影响。湖南卫视的汪涵也因在节目中屡对嘉宾被吐槽，在《天天向上》某期有关爬宠类动物的节目中，一位嘉宾称自己在录制过程中遭到汪涵多次回怼，因为汪涵不想让自己八岁的儿子养蛇，说蛇很冷血，养不熟。嘉宾还指责汪涵好为人师。自以为是，不尊重他们这些养爬宠动物的人，对这个圈子恶意满满。在旗下主持人继而连三陷入争议中，也难免有网友猜测此次湖南卫视被曝一十月所有综艺停播和他们有关。但更多人觉得湖南卫视应该是要进行一个大调整，除了节目的方式要整改，还要传播正能量。停播是为了呈现出更好的节目效果。这才是真正的原因吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。